Bienvenidos a este vídeo sobre juegos desarrollados con Construd. Uh, yo soy Luis Díaz, llevo trabajando con Construd y haciendo juegos independientes muchos años. Y bueno, pues por citar algunos ejemplos de bastante diferentes también entre ellos. Uh, The Next Penelope, eso es uno de los casos uh, que siempre se puede, suele poner de éxito de Construd. Uh, no solo ya por la calidad del juego y demás, sino porque al final es una herramienta pensada para, uh, para personas, artistas o diseñadores que no tienen un trasfondo técnico y que trabaja en equipos pequeños, y en Xplaner OP está hecho casi en su totalidad por un uh, artista 2D eh, francés, que no tenía un trasfondo técnico, no sabía programar, y hizo un juego, bueno, uh, reminiscente de F0, de los juegos de carreras, futurista, ambientado, cogiendo un mito griego y llevando un poco la época moderna, y lo terminó el solo, lo comercializó, lo ha distribuido en, plata en, en consolas, y bueno, pues unos grandes ejemplos de éxito de, de Construct. Um, Ejemplos variados, este fue el primer juego largo que desarrollé yo, se llama Missing Translation. Eh, me encargué del diseño de la programación sin tener ninguna experiencia previa con, con el trasfondo técnico, con la programación. Y bueno, pues después de un año trabajando en el tiempo libre, el juego de la luz, ah, está publicado de forma gratuita en Steam y está de pago en móviles. Y en total tiene unas 600.000 descargas y es un género muy diferente a, a, a The Next Penelope. ¿no? Este es un juego calmado de puzzles donde te dan instrucciones todo en blanco y negro y además tiene una, una mecánica donde podemos dibujar un lenguaje de signos en pantalla para comunicarnos con los habitantes del pueblo. Y bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Es una herramienta con muchas posibilidades y que da lugar a, a trabajar muchos géneros. Y quizá uno de los casos de éxito más recientes de, de Construct sea I'm the Space Outlaw, que es um, un juego de Jay Zolen, un creador famoso por, por haber realizado Dropsy hace unos años, y lo ha publicado No More Robots, uno de los publishers indies más relevantes actualmente, y bueno, pues es un, es un delirio, es un juego donde exploramos una versión falsa de, de internet que tira mucho de la estética Vaporwave y que es un, tiene un montón de contenido. Además tiene hasta editores donde la gente se puede hacer su propio internet falso, sus propias webs. Y salió a la venta en el último año, totalmente desarrollado en Construct, una vez más a un equipo prácticamente una persona, aunque con un poco de ayuda, pero se hizo cargo casi todo él y una persona que no tiene un trasfondo técnico. Y bueno, pues está aquí la a la colección de tres juegos que son muy diferentes entre sí, pero que son posibles gracias a Construct y todas las herramientas que nos ofrece. Y hasta aquí este vídeo sobre Construct, espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre Construct, pulsa en el botón y accede ahora al curso de Open Webinars.